आज का डिक्टेशन सो शब्द प्रति मिनट रहेगा डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एच स्वामी पर डाल दिया है डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकेंड बाद स्टार्ट मणिपुर का संघर्ष अब गृह युद्ध जैसी स्थिति में पहुंच चुका है वहां के मैतई और कुकी समुदायों के आतंकी संगठन ने केवल लक्षित हिंसा बल्कि अत्याधुनिक तकनीक और उपकरणों का उपयोग करने लगे हैं पिछले हफ्ते हुए दो हमलों में ड्रोन और रॉकेट का उपयोग किया गया इम्फल पश्चिम में ड्रोन से बम गिराकर तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी विष्णुपुर में एक व्यक्ति के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी गई उसके बाद दोनों गुटों में जमकर गोलीबारी हुई रॉकेट से गोले दागे गए जिसमें चार लोग मारे गए और दो भवन ध्वस्त हो गए इस घटना के बाद वहां के मुख्यमंत्री ने वही अपना रटा रटाया बयान दे दिया कि हिंसा करने वालों को बक्सा नहीं जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी यह बात समझ से परे है कि एक राज्य में हिंसा होते सवा साल से ऊपर हो गई मगर सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी दिखती है आखिर कोई भी जिम्मेदार सरकार कैसे इस तरह अपने नागरिकों को आपस में लड़ भिड़ कर मरते विस्थापित होते और बुनियादी सुविधाओं तक से वंचित रखते देख सकती है ऐसा कैसे संभव हो सका कि मणिपुर के उग्रवादी संगठन इतने ताकतवर होते गए कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार पहुंचने लगे और सरकार उन पर रोक लगाने में विफल साबित होती रहे इम्फल पश्चिम की घटना के बाद मुख्यमंत्री ने संकल्प लिया था कि वे किसी भी चरमपंथी संगठन को राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी गतिविधियां नहीं करने देंगे इसके पहले हर घटना के बाद वे दोहराते रहे हैं कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है मगर उनके उठाए कदमों के नतीजे प्रकट रूप में तो किसी को नजर नहीं आ रहे यह नहीं माना जा सकता कि सरकार को उन इलाकों की पहचान नहीं है जहां चरमपंथी संगठन अधिक सक्रिय हैं। फिर वह उन इलाकों में निगरानी और सख्ती क्यों नहीं बढ़ा पाती विष्णुपुर में सबसे अधिक हिंसा हो रही है फिर सरकार ने वहां क्यों सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं बढ़ाई क्यों वहां चरमपंथी संगठन एक दूसरे पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं अगर उनके खिलाफ सख्ती बरती गई होती तो उनमें इतना साहस नहीं पैदा होता कि वे रॉकेट से गोले दागे मणिपुर की हिंसा को लेकर दुनिया भर में देश की किरकिरी हो चुकी है इसके बावजूद अगर सरकार इस पर काबू पाने का प्रयास करती नहीं दिख रही तो स्वाभाविक ही उसकी मनसा पर सवाल खड़े होते हैं सवाल यह भी बना हुआ है कि आखिर मणिपुर पर केंद्र सरकार की चुप्पी का राज क्या है अगर वहां के मुख्यमंत्री हिंसा रोक पाने में अक्षम है तो उन्हें बदल देने में उसे संकोच क्यों होना चाहिए चुनावी रणनीति के तहत भाजपा कई राज्यों में कई बार अपने मुख्यमंत्री बदल चुकी है फिर मणिपुर के मुख्यमंत्री से इतना मुंह क्यों 
मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री तक पर सवाल उठते रहे हैं कि आखिर वे चुप क्यों है वे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने को सक्रिय हो सकते हैं तो मणिपुर की हिंसा को लेकर कोई पहल क्यों नहीं करते मणिपुर पर चुप्पी और शिथिलता न केवल उस राज्य की तबाही के लिए जिम्मेदार साबित हो रही है बल्कि भविष्य में इससे बड़े खतरे पैदा होने की आशंका भी गहरी होती है इस तरह चरमपंथी गतिविधियों पर ढिलाई पूरे देश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है कुछ वर्ष पहले तक दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी दक्षेश या सार्क के तहत इसमें शामिल देशों के बीच आपसी साझेदारी से लेकर वैश्विक मसलों पर रुख तय करने की समझ बनती थी मगर पिछले कुछ वर्षों के दौरान दक्षिण एशियाई देशों के बीच कूटनीतिक और अन्य मसलों पर जैसे हालात पैदा हुए हैं उसमें धीरे धीरे एक तरह की एघोषित दूरी बनती गई नतीजा यह हुआ कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाले उतार चढ़ाव में एक अहम भूमिका निभाने वाला दक्षेश करीब एक दशक से निष्क्रिय पड़ा हुआ है समस्या यह पैदा हुई है कि इसमें शामिल देशों में अगर कोई बड़ी समस्या भी खड़ी हो जाती है तो अब आपसी सहभागिता से कोई हल निकालने या उसमें मदद करने की गुंजाइश लगभग ठप पड़ गई है जबकि पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध या कूटनीतिक स्तर पर एक परिपक्व समझदारी कायम हो तो किसी जटिल समस्या के समाधान की राह खोजने में मदद मिलती है शायद इसी को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश में व्यापक उथल पुथल के बाद गठित अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन के मकसद को बहाल करने से कई क्षेत्रीय समस्याओं का हल निकालने का रास्ता आसान हो जाएगा इस क्षेत्रीय समूह में भारत और बांग्लादेश के साथ साथ अफगानिस्तान भूटान मालदीव नेपाल पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं पहले इसकी बैठकों में इन देशों में उपजी समस्याओं और उनकी जटिलताओं पर बातचीत होती थी मगर इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का असर इस संगठन पर भी पड़ा और दक्षेश की बैठक इस तरह से ठप पड़ गई दक्षेश को फिर से जिंदा करने की बांग्लादेश की ताजा इच्छा से इतर पिछले कुछ समय से नेपाल भी इसे सक्रिय करने की कोशिश कर रहा है इसमें कोई दो राय नहीं कि क्षेत्रीय स्तर पर उभरने वाली परिस्थितियों के हल में दक्षेश की मजबूत भूमिका हो सकती है क्योंकि संवाद और विमर्श किसी समस्या के हल का सबसे कारगर औजार होता है नए बनते वैश्विक हालात में दक्षेश को पुनर्जीवित करना निसंदेह वक्त की जरूरत है समाप्त दोस्तों रोजाना ऐसे डिक्टेशन सबसे पहले पाने के लिए एक बार इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए